Bună ziua! Astăzi pregătim prăjitura Greta Garbo sau Gerbo. Este o prăjitură cu origini ungurești și se făcea și pe timpul comunismului și la noi în România. La această prăjitură vom avea nevoie de 4 foi. Și pentru aceste foi avem nevoie de 600 de grame de făină, peste care punem o linguriță de praf de copt. Vom mai folosi două linguri de zahăr cu 20 de grame de drojdie proaspătă, pe care o dizolvăm în 100 de ml de lapte călduț. Punem și două lingurițe de făină și o lăsăm să dospească. Vom mai folosi și o fiolă de esență de vanilie și două gălbenușuri cu o linguriță de sare. Vom pune și 50 de grame de untură, moale, 250 de grame de unt moale, drojdia dos pește, vom mai folosi tot pentru aluat, și două, trei linguri de smântână, dar la urmă de tot să vedem cât înghite făina. Ca și umplutură vom avea nevoie de 350 de grame de nucă măcinată, un plicule de zahăr vanilat, 200 de grame de zahăr și gem de caise, 350 de grame. Amestecăm untul cu făina și cu untura. Formăm un aluat. Punem și galbenușurile cu sare. Cele două linguri de zahăr cu drojdia. Și smântânăm, punem puțin câte puțin, câte o linguriță cu vârf, să vedem cât intră. Nu o punem pe toată de la început. Avem nevoie de un aluat nelipicios. Scoatem aluatul pe masă să-l lucrăm mai ușor. Am pus doar o linguriță cu vârf de smântână, nu mai pun, pentru că nu mai cere aluatul. Am mai adus o lingură de făină să putem lucra și asta e tot. Așa rămâne aluatul, nu se mai lipește. Îl împărțim în patru. facem patru foi. Modelăm, rotunjim aluatul. Îl așezăm în castronul care am frământat și îl punem la rece 20 de minute. După ce a stat la rece 20 de minute, luăm câte o biluță și formăm foaia. Am pregătit o foaie de cop pe care vom lucra exact cât tava. Tava mea are 34 pe 22 de centimetri și am pregătit o foaie cu care vom modela. Ne vom ajuta de această foaie să modelăm mai ușor și să punem foaia mai ușor pe tavă. Vom avea o foaie subțire, așa trebuie, în timp de aproape cât 
soia pe care lucrăm, pentru că este, este tăiată după fundul tării. Acum așezăm în tavă. Mai întindem puțin cu mâinile. Până o facem exact cât tava. Apoi punem două linguri de gem de caise. Îl întindem. Amestecăm nuca cu zahărul și cu zahărul vanilat. Zahăr. și punem cealaltă foaie și tot așa până le terminăm pe toate. Sunt foarte simplu, luăm foaia și o așezăm. O mai întindem, o fixăm. Punem din nou gem. Nucă și cealaltă foaie și tot așa până terminăm. Am întins și ultima foaie. Ca să se lipească ultima, punem puțină miere sau sirop de agave. Pun eu, punem ceva să se lipească. Mai întindem, mai presăm puțin. Înțepăm, am pus și cuptorul la preîncălzit între timp, înțepăm până jos. După ce am înțepat-o până jos, o lăsăm un sfert de oră la rece să se odihnească și apoi o băgăm la cuptor la 180 de grade, 40 de minute. Să acop prăjitura, o lăsăm să se răcească de tot și apoi punem o glazură de ciocolată. După ce s-a răcit prăjitura, facem glazura de ciocolată. Avem nevoie de 100 de grame de ciocolată neagră. Punem și 2-3 linguri de lapte. Și o topim la baie de aburi. Punem cu prăjitura așa călduță. Și o întindem. Această rețetă cu mult unt, practic avem 250 de grame de unt și cu 50 de grame de untură. Este o rețetă cu multă grăsime, așa este rețeta de bază de la prietena mea unguroaică, dar este foarte bună. Este cea mai bună foaie, să zicem așa. Foile sunt foarte, foarte gustoase, fragede, se coc foarte bine. Lăsăm să se întărească și ciocolata, o dăm la rece și apoi porționăm. Am scos marginile. Așa arată. Fragedă, bine coaptă, gustoasă, plină de nucă, de gem, de caise, este un deliciu. Puțină răbdare să întindem foile subțire și în rest sunt foarte, foarte bune. După ce s-a răcit ciocolata, o porționăm. Rețeta este foarte bună, încercați! Se face ușor și este foarte gustoasă. Poftă bună!